сан басхан хүнд үзэгчтэй өнөөдөр манай де факто мэтгэлцээний ээж нь дүүлэг ихэлж байна өнөөдрийн бид нарийн мэтгэлцээний сэдэв бол аялж уулчлал монголын эдийн засгийн тэргүүлэг тэргүүлэгч салбар болох ёстой юу за энэ сэдвэр тим байх ёстой гэж миний баруун гартал байгаа look mongolia компани ерөнхий захирал төмөр дашин батулаг а айлжуулчл биш уул урхайн салбар монгол улсын тэргүүлийн салбар байх ёстой гэж Glojex Consulting Company ерөнхий захирал дүндгийн наран баатар нар оролцож байна. За мэтгэлцээнийхаа журам ёсоор ихлээд би оролцож байгаа хүмүүсээ танилцуулъя. Төмөр дашин батулаг боловсрал 92-96-нд Монголын үндэсний хил иргэн шилийн академид англ хэл судлаач 98-2000 онд Эх Британи Борнмаус их сургуульд маркетингийн менежментийн магистр за ажиллаж хийсэн газар бол жуучин компани гүйцэх захирал Монгол улсын их сургуулийн эдийн засгийн сургуулийн удирдлагын академид цагийн багш Look Mongolia компани ерөнхий захирал Монголын мянганы сорилтын сангийн олон нийтэд харилцах асуудал эрхэлсэн захирал. А хамгийн эсвэл Улаанбаат юу улсын бүртгэлийн ерөнхий газар тэргүүн дэд дарга ар ажиллаж байсан хүн байна. За миний зүүн талд Нэцагч талаас Лүндэн Лүндгийн наран баатар за Наба гэж нэртэй зүв итэрдэ. За боловсрал 98-2002 онд шүтээсэн уул урхайн инженерийн сургуулийг уул урхайн менежмент бакалавр хийсэн. 5-аас 7 онд санхүү эдийн засгийн сургуулийн санхүүгийн менежментийн магистр. Ажиллаж ийсэн туршлага бол 2003-аас 8 онд Markt Company эдийн засгч ахлах эдийн засгч албаны дараагаар 8 оноос өөрийн Glojex компани гүйсгэн байгуулж 17 оноос Glojex Mining Consulting Service Company ерөнхий захирлаар ажиллаж ирсэн. За одоо ингээд бүгд дээр тэлцээнийхэн журмын дагуу эхлээд дэмжигч талынхаа нээлт үгий сонсон. Дараа нь Нисагч талынхаа үгий сонсон. Наа өмнө хэлэхэд бол энэ асуултыг бол олон талаас нь энэ хүмүүс бодлоцож өөр өөрийнхөө санал бодлыг тоо баримтаагаар илэрхийлнэ. Хоёр тал харилцсан бие биенийхэн тавьсан аргумент сонсоод өөр өөрсдийнхөө тэмдэглэлийг хийгээд дараа нь асуулт тавих боломж өгөх юм шүү. За ингээд та миний баруун гар талд байгаа ноён батулаг та яагаад заавал аялж уулчлалын салбарыг Монгол улсын тэргүүлэх тэргүүлэх салбар гэж заавал авч үзэх ёстой гэж үзэж байгаагаа хэлнэ үү? За баярлалаа. Аялж уулчлалын салбар Монголын эдийн засгийн тэргүүлэх салбар байх ёстой. Учир нь Монгол улс өргөө өдөн газар нутгатай Монгол төргөө хадгалсан байгалийн үзсгэлэн төгөлдөр газрууд ихтэй өргөө өдөн нутгаар дүүрэн тархсан олон 100 жилийн тур шалгалтсан нүүдчдийн үүрэгмүүс ахуй соёлтой түүхийн их хөвтэй ийм улсаа. Өөрөөр хэлбэл орчин үеийн жуулчд сонирхон гэж сонирхон ирж үзэж хардаг тэдний сонирхлыг татдаг бүх зүйл олон зүйл Монгол улсад байгаа. Нөгөө талаас аялж уурчлалын зах зээл бол хязгааргүй. Өнөөдөр дэлхий дээр 2017 оны дэлхийн аялж уурчлалын байгууллагын тоогоор нийтэ 1.3 хүн олон улсын аялж уурчлалд оролцсон байна. А 1950 онд буюу одоогоос 70 шахуу жилийн өмнө олон улсын аялж уурчлалыг 25 сая хүн оролцож ирсэн байна. Тэр тоо өнөөдөр 50 дахин одоо өссөн байна. Тэгээ үүнийг харахад аялж уурчлалын салбарын оролцогчийн тоо жил ирэх тусам асар их хурдтайгаар нэмэгдэж байдаг юм салбар цаашдаач гэсэн нэмэгдэх болцоотой. Ер нь эдийн засгийн хөгжил, технологийн хөгжлийг дагаад жуулчдын тоо бол цаашда одоо одоо байгаагаас асар их хэмжээгээр нэмэгдэх юм болцоотой салбар юм аа. За өнөөдөр Монгол улсын аялж уурчлалын салбар ямар хэн төвшөнд байгаа вэ гэвэл 2017 оны тоо баримтаас нь урдъя. А нийтдээ 469 сая жуулчин, яа 69 мянган жуулчин Монгол улсад айлчилж 462 сая долларын орлог оруулсан байна. Нийтдээ аялж уурчлалын салбарт 67 мянган хүн ажиллаж байна. Тэгээ аялж уурчлалын салбарыг ямар одоо зүйлийг хамруулж авч үзэж байна гэхээр аялж уурчлалын салбарыг 4-5 үндсэн сектор байдаг. Зочид буудал, тээвэр, үзүр үйлчилгээ, 
за тэгээд юу аялал зохион байгуулагчд за бусад одоо бэлэг дурсгийн худалдааг их мэдтийн туслах салбарууд байгаа энэ салбарудын орлого энэ салбарт ажиллаж байгаа хүмүүсийн тоогоор авч үтсэн гэж би бодож байгаа а гитэл аялал зүйлсийн салбар энэ салбар төдийгүй одоо бусад бүх салбарт ямар нэгэн хэмжээгээр эдийн засгийн үр ашиг авчирж байдаг жуулчд бас бүх салбарынхаа одоо зах зээлийг нэмэгдүүлж байдаг ийм онцлогтой аялал зүйлсийн салбараас орж байгаа 1 доллар цаанаа бас эдийн засгт одоо ойролцоогоор 68 центийн нэмэлт үр ашиг бий болгож байдаг гэсэн тооцоо байдаг. Тэгээ энэ тооцоогоор авч үзэх юм бол аялал зүйлсийн салбараас орсон бодит орлогын хэмжээ 300 гаруй сая доллар биш 600 орчим сая доллар байх болцоотой гэж үзэж болох юм аа. А түүнээс гадна аялал зүйлсийн салбарын салбарыг цаашид одоо эрчимтэй хөгжүүлж чадвал ядаж дэлхийн дунд чинь төргөж чадах юм бол аялал зүйлчл юу аялал зүйлсийн салбарт ажилтны хүний тоог нэг 130 мянга буюу Монголын нийт ажил хүчний 10% аялал зүйлсийн салбараас ордог орлогын хэмжээг нэг 1.3-аас 1.5 тэрбум доллар болгож өсөх бүрэн боломжтой юм аа. Гэхдээ дэлхийн дунд чаар бид нар хязгаарлагдах хязгаарлагдах шаардлагагүй. Ер нь бол бид бидэнтэй нэг гаранд байсан хуучин одоо хүйтэн дайны үед харьцангуй хаагдмал байсан орнууд одоо өөрийнхөө зах зээлийг дэлхийн нийтэд үү таалахаа нээснээс хойш Армени, Алжир, Мьянмар, Эстон, Унгар зэрэг орнууд аялал эрдэг жуулчдынхаа тоог 1995 онтой харьцуулахад ойролцоогоор 10-аас 10 дахин 15 дахин нэмэгдүүлсэн тийм тооцоо байна. А хүн амын тооточ гэсэн одоо заавал одоо хүн ам цөөхөн гээд цөөн тооны жуулчин авах бас алгагүй. Унгар улс 9.8 сая хүнтэй, Хүлийн авдаг жуулчны тоо 16 сая. А Эстон улс 1.8 сая хүнтэй, 3 сая гаруй жуулчин Хүлийн авдаг. А өндөр хөгжилтэй Сингапур улс 5.7 сая хүнтэй, нийтдээ 2017 оны одоо байдлаар 17 сая жуулчин Хүлийн авсан байна. Үүнээс үзэхэд аялал жуулчлалын боломж болцоо бол хязгааргүй. Энэ салбар одоо эдийн засгт бид нар хөгжүүлэх хязгааргүй болцоо байна. Эдийн засгт бол асар их үр өгөөчтэй гэдгийг би за баярлаа. За цаагч талаасаа яагаад та энэ аялжуулчлалын салбарын юуны төвөнд биш вэ гэж үзэж байгаа тухайга санала хэлнэ үү? Бид нар Монгол улс бол өргөн удам нутгатай гайхалтай төвхтэй бахархалтай ийм арт өмн. За өргөн зэлгээр тал нутгатай хараад сайхан уул усаа хараад бол бид нэр үнэхэрийн одоо сайхан нутаг гэж хардаг. За энийгээ бас гадаадын ус хүмүүст үзүүлээд бас нэг тодорхой хэмжээний үйлчлэх үзүүлээд бас мөнгө олчих юм сан гэсэн бодол бол бас хаа хаанаа байдаг. За нэг нэг үйлчлэлд бол зун болоход бол хөвсгөлд бол гадаадын хэн гэлтгүй манай дотоод хэн өөрсдөө очиж ингэж амардаг ийм байж байгаа. За гэхдээ Монгол улсын түүхэнд бол хизээч аялж жуулчлал тэргүүлэх салбар байж чадаагүй өөрийн байр суурай баттай одоо бичвэл чадаагүй байгаа маа. Энийг бол л түүхэн статистика сарахад бол дэндүү ойлгомжтой болно. За ер нь бол аялал жуулчлал гэхээсээ илүүтэй аялал жуулчлалын одоо суур дэд бүтцийг хөгжүүлдэг тэр одоо салбар нь бол уулуурхан салбараас олж байгаа орлог гэж шулуухан хэлэх нь бол зүйтэй. Ягаад тэр уулуурхан бол Монголын одоо хөтөлбөр эдийн засгийн хөтөлбөр ирээдүйг одоо чиглүүлдэх Энэ салбар бол яах аргагүй уулуурхаас өөр одоо гарц бол харагдахгүй байгаа маа. А гэхдээ миний хувьд бол хувь хүнийхээ хувьд аялал жуулчлал тэргүүлэх салбар байгаасаа гэдэг чинь хэрэмэлцэлтэй байгаа. А гэхдээ уулуурхаага хөгжүүлжээж аялал жуулчлалаа өрсөлдөх чадвартай болгох энэ суурийг бол тавина гэж хувьтай боддог. Тэгээ ягаад уулуурхаа аялал жуулчлал биш яг одоохондо. Одоохондо гэж ярьж байгаа шүү. Өнөөдөртөө уулуурхаа бидний хөгжлийн хөтөлбөр бай гэж хэлэхээр хэдхэн статистик хэлэхэд дэндүү одоо тодорхой болно л да. Энэ нь бол экспортын нийт бүтээх түүний одоо 96 орчим хувийг одоо зөвхөн уулуурхан салбарын орлогоос бол олж байгаа. За дотоодын нийт бүтээх түүний одоо 22 орчим хувийг зөвхөн уулуурхан салбар бүтээж байна. За аж үйлдвэрийн нийт бүтээх түүний бараг 72 хувийг уулуурхан салбар бүтээж байна. Энэ салбарт нийтдээ 40 гаруй мянган хүн ажиллаж байгаа. Гэхдээ уулуурхан салбарт ажиллаж байгаа нэг хүний цаана 10 ажлын байр би болж байдаг шууд бусаар. Сая бол л аялал жуулчлал бол тэргүүлэх салбар гэж хэлэхдээ зөвхөн аялал жуулчлалын сервисээс гадна зочид буудал одоо бусад салбаруудыг хамруулж хэллээ. Яг үнэндээ 469 мянган жуулчин ирсэн нь үнэн нислэгээр. А гэхдээ тэрний чинь онгоцоо нисэж ирж байгаа нь бол үндсэндээ 18.9 хувь л байгаа. Тэгээ 18.9 хувь онгоцоо нисэж ирж байгаа хүмүүс л магадгүй чанартай аялал жуулчлал буюу Монгол мөнгө төлж байгаа хүмүүс байж магадгүй гэж болно. А гэтэл тэдний чинь бараг 60% 
зөвхөн одоо оюу толгойч гэдэг юм уу таван толгойч гэдэг юм уу томоохон уул урхаан төслөлтөө холбоотой ирж байгаа гадны ажлыг хүч ний одоо нислэгтэй холбоотой за мөн бас энд байгаа зочдуудлын төлбөр төрөөсийн одоо байр төрөөсийн зардалтай холбоотой орлогод байгаа. Тэгэхээр 300 сая доллар бол би хэтэрхий өөдөгөр авсан тоо гэж бол харж байна. А гэтэл манай уул урхан салбараас оруулж байгаа эдийн засгийн нөлөөлж байгаа энэ орлого чинь бол 5 тэрбум доллар байж. Ингээд үзэхэд бол аялж уучлалын салбар бол яг одоохондоо тэргүүлэх салбар байж чадахгүй. А гэхдээ ирээдүйд тэргүүлэх салбар болохын төлөө уул урхан салбараа хөгжүүлжээж энэ аялж уучлалын салбараа хөшөөрөд нэ гэсэн одоо миний ховийн ихтгэл өмнөшл байгаа. Тэрнээс ч өөр галц бараг байхгүй хаа гэж бодож байна. За. За тэгэхээр та хоёрт харилцсан саяг ярьсан гэж тодруулах боломжийг үгүй. Тэхийн тулд а манай энэ нэвтрүүлэг Twitter эд та бохон санлаа өгч болно. Жаргал доогуур зураас де факто гэ. За мөн Facebook-аар шууд явагдаж байгаа. Үндэсний телевизийн нэгдүгээр програмаар. Тэгэд та бохон асуулт тавих боломжтой. Twitter-ээ би Twitter-ийг харж байгаа. Тэгэхээр та хоёр сая ярьсан зүйл дээрээ тодруулж хэрэггүй эхлээд аялж уучлалыг хөгжүүл яа гэж энэ тоноо гаргаж байгаа тийм ээ. Аль болох үгүйдээ эхлээд аялж уучлах чинь маш их олон ажлын байр бий бол өнөө гэж ярьж байгаа. Үнэндээ бол ажлын байраараа гэж ярих юм бол үнэхээр уул урхаан салбар бол яг ажиллаж байгаа хүнийхэн тоо бол жоохон 40 мянга. Аа хэрвээ бид өнөөдрийнхөө байгаа уул урхаан энэ аялж уучлалын салбарын ажиллаж байгаа хүний тоо өнөөдрийн байх өнөөдөр байхдаа ч хамаагүй олон байгаа. Тэгээ энийг бол олон дахин нэмэгдэх хэрэг гэж юм. Ажлын байрныхын талаас та хоёр илүү хандаж тэр биеийнхэн төрөний ярьсанд хариухгүй юу? Та хэлээ. Ер нь бол уул уурхай салбар ер нь хамгийн баг био баг ажлын байр бий болгодог салбар. Эсрэгээр аялж уурч буюу өөрчлөгдөний салбар хамгийн олон хүнийг ажлын байраар хангадаг салбар. Энэ бол зөвхөн манай дэрш дэлхийн нийтэд юм байгаа. Дэлхий дээр 209 орчим сая хүн буюу дэлхийн нийт ажил хөөчний арван хувь аялж уучлалын салбарт ажиллаж байгаа. За Монголд хэдийгээр аялж уучлалын салбар өнөөдрийн одоо хэмжээ харьцангуй жижигхэн боловч дотоодын нийт бүтээгт хүнд нийлүүлж байгаа орлогын хэмжээ ойролцоогоор 3 хувь байгаа боловч нийт ажил хөөчний 5 орчим хувь аялж уучлалын салбарт ажиллаж байгаа. Цаашдаа жуулчдын тоог 2 дахин, цаашлаад 3 4 дахин, ер нь бол 5 дахин хүртэл одоо 2 сая жуулчин хүртэл өсгөх болцоотой байгаа. Тийм тохиолд Монгол улсын нийт ажил хөөчний 20 орчим хувь аялж уучлалын салбарт буюу өнөөдөр ажилгүйдлийн одоо хувь ойролцоогоор нэг 10 хувь байгаа. Ажилгүй одоо ажилгүйдлээс гаргах бас болцоотой юм уу гэж харж байгаа. А өөрөөр хэлбэл уул урхаан салбар хэдийгээр эдийн засгийг дорж байгаа орлогын хэмжээ, төсвөд дорж байгаа орлогын хэмжээгээр аялж уучлалын салбараас хамаагүй их боловч яг одоо иргэн хүнд хүр хүртэмжээр аялж уучлалын салбар бол хамаагүй өргөн тийм хүртэмжтэй салбар юм. Аялж уучлалын салбар тамрагддаггүй ажлын байр, аялж уучлалын салбар тамрагддаггүй бизнес гэж бараг байдаггүй. Аялж уучлалын салбарын цаанд аялж уучлалын авчирж байгаа зах зээл, зах зээлийн нөлөөгөөр зөвхөн төрөвчийн дурдаг аялж уучлалын дэд секторо төдийгүй хүнсний салбар, хүнсний худалдаа үйл төрлийн салбар бол хөдөө аж ахуй газар тариалангийн салбар, банк санхүү даатгал, эрүүл мэнд, байрлаг, үйл хөдөлгөрөнгийн салбар, аялж уучлалын одоо жуулчдын нөлөөгөөр орлого нь нэмэгдэж одоо эдийн засгийн үүрэг өгөөж нөсчид юм аа. А түүнээс гадна, түүнээс гадна аялж уучлалын салбар өөрөө бүх төрлийн бараа бүтээгдэхүүний одоо экспорт гэсэн үгээ нэг талаар ягаад гэвэл гадаадын жуулчин өөрийнхөө ажил зэмдэрдэг улс орнд улсын валюта кармалж ирээд Монголд үржиж байгаа нэг ёсондоо ресторан 5 хоолоо одоо гов компани гов үйлдвэр одоо ноолорн цамцаа экспортнтой гаргасантай яг ижлэхэн тийм эдийн засгийн үүрэгүүжийг Монгол орнд авчирж байгаа юм аа. Тэгэхээр бүх зүйлийг өнөөдөр Монгол орн хэдийгээр малааж хоорон гэж байгаа боловч за уул урхаа бол зөвхөн уул урхаа түүхэд экспортлдаг. Малааж хоорон гэж байгаа боловч малааж хан бүтээгт хүний экспортнд гаргах чадахгүй байгаа. Ийм боломжийг бүх зүйлийг бүх үйлчлэгийг одоо гадаад зах зээлээр гаргах боломжийг аялж уучлалын салбар өгдөг юм аа гэж хэлнэ. Тэгэхээр экспортыг хөгжүүлэхдээ заавал энэ байгаа бүтээгт хүний өөрийн гаргах биш хүмүүсийг ирсэн хойно нь хэрглүүлээд ирсэн хойно нь зарах бол бас том экспорт юм аа гэж хэлж байна тийм ээ. А тэр юуны хувьд тэр дэд бүтцийг бол бол энийгээр эндээс мөнгөөр баярхгүйгээр надад аялж уучлах чинь өөрөө дэд бүтц бий болгож чадахгүй тийм хичнээн хэмжээний ямар төвшөнд жуулчин авч ийж Монгол улсад энэ дэд бүтцээ өөрсдөө янзаж ихтэй юм бэ. Юугүйгээр уул урхайг үгүй. За аялж уучлалын дэд бүтц гэж одоо бас онцлог тийм дэд бүтцийн тухай ярьдаг. Аялж уучлалтууд үйлчлэг үйлчлэгний газрууд, үзвэрийн газрууд, жуулчдыг татах одоо аттракцион гэж ярьдаг тийм ээ. А төрөл бүрийн тим парк, үндэсний парк, цэцэрлэгт хүрээлэн, үзвэр үйлчлэгний газрууд, а дээр нь мэдээж тээврийн дэд бүтцүүд орох ёстой. 
энэ бүхнийг мэдээж бий болгоход хугацаа орно их хэмжээний хөрөнгө гаргуулт шаардна ялангуяа тэр зам тээврийн болон одоо нис агаарын тээврийн дэд бүтцийг бий болгоход төрийн хөрөнгө гаргуулт бол шаардлагатай за бусд нь бол мэдээж жуулчдын тоо нэмэтгэн хэрэгэр хувийн одоо хөрөнгө оруулалт юу хувийн аль жуулчлын кампануудын орлого нэмэгдээд өөрсдөө хөрөнгө оруулаад энэ дэд бүтцийн ажмаар бий болгоод явах болцоотой юм аа нөгөө тэгүр монгол улс өнөөдөр агаарын тээврийн салбарта бас харьцангуй либерал бодлого явуулаад монгол олон улсын нислэг хийх хүсэлтэй байгаа олон улсын агаарын тээврийн кампануудын нислэгийг чөлөөлж өгвөл өшөө олноор нисэх болцоо олох юм бол жуулчдын тоог бас нэлээд хэмжээгээр нэмэгдүүлэх боломжтой байна. Өнөөдөр шинээр ашигланд орохч байгаа, утгагүй ашигланд орохч байгаа хөшгийн хөндийн нисэх буудал 3 сая хүн хүлийн авах хүчин чадалтай гэж ярьж байгаа. 3 сая хүн. За миний ойлгож байгаагаар ирэх буцах бүгдийн нийлүүлээд 3 сая гэж ярьж байгаа нь 1.5 сая хүн одоо ирэх талаасаа нэг талаасаа хүлийн авах хүчин чадалтай мөнгө шаардаж байгаа. Тэр 1.5 сая хүнийг хүлийн авдаг болохын тулд тооцоод үзэх юм бол нэг олон улсын нислэгт нэг ойролцоогоор 200 хүн ирдэг гэж тооцвол өдөрт 25 нислэг үйлддэг болох шаардлагатай. Ийм 25 нислэг үйлдэхийн тулд Монгол улс өөрөө тэр дэд бүтцэн байхгүй маа гэхэд олон улсын авиа компаниудад тэр боломжийн олгоход тэр урсгалыг бас бий болох боломжтой гэж хэлж байна. Хөлийн нэг задал жери. Та сая те одоо өөр өөр нь явуулж болно гэж хэлээд шүү дээ. Тэ тэгэхээр үнэхээр одоо энэ уул уурхай бол жишээ энэ бол нөхөгдөшгүй нөөц. Айл жуучд бол нөхөгдөв нөөц яригдаж шүү дээ. Энүүгээр ингээд ангаараа болчих юм аа гэдгийг та за уул уурхайн зүгээс энийг та яаж харж байгаа. Ер нь яг бид нэр бол цаашта цагвар орнуудыг харах хэрэгтэй. Жишээ нь арабын орнууд бол газрын тосоо тухайн үед асар ихээр өндөр үнээр зарж байгаад тэгээд жишээ нь арабад бол Дубайг босголо шүү дээ. Тэр энэ жишгийн дагуу бид нэр явахад бол болохгүй зүйлгүй. А энэ чиглэлөө явахад бол улс төрийн засаглал маань тунгалаг байх хэрэгтэй. А манай улсын одоо арчилсан одоо чөлөөт эдийн засгийг одоо сонгосон энэ зорилготой тууштай байх хэрэгтэй. Авилгалгүй байх хэрэгтэй гэд олон шийдэх асуудлууд байж байна. За нэгэнт энэ сорилтын өмнө байгаа уулуухан салбараа хөгжүүлэх гэж манай салбарынхан бол 40 мянга уулаа бол чадан ядан одоо өдөр шөнгөө ажиллаж байгаа. За гэхдээ би бол нэг зүйл дээр одоо батлахтай бол санал нэлчихнэ. Энэ юу вэ гэхээр айлж өөртөө салбар бол үнэхээр одоо ажиллах хүчнтэй бол маш их боломжийг олгодог. Шууд ажлын барьер нь харах юм бол магадгүй 60 мянга хүн гэж шууд тоолдож байгаа. А уулуухан салбарын шууд ажлын байрыг харах юм бол 40 мянгаар харахаар та нар гайхаж байгаа магадгүй л дээ. 60 мянга хүн 300 орчим сая долларын орлого хийж байна. 40 мянга хүн ажиллаад 5 тэрбум долларын орлого хийж байна. Хэн нэлээ бүтээмжтэй ажил үнийг эндээс нэг харж болно. Хоёр дугаарт айлж өөслийн салбарт хэдий 60 мянга хүн ажиллаж байгаа ч гэсэн дундд цаль нь бол нэг 800-аас 900 мянган төгрөг байгаа. Хамгийн өндөртөө Тэгээд тэр ажлын байр олгож байгаа улирл нь үндсэндээ бол зун байгаа шүү дээ. 3 сар. За ингээд харах юм бол үнэхээр нь тогтвортой ажлын байр бас байж чадж гээд үгдэх нь асуудалтай байгаа юм аа. За уул урхан салбарт бол дундчаар 1.5-аас 2.5 хүртэл сая төгрөгний цалинтай ажилчд өвөл зонгүй тогтвортой ажлын байр хангаж байна гэдгээрээ ажлын байрны талаас нь ярих юм бол илүү тогтвортой одоо салбар байна гэдэг нь бол харагдана. За гэхдээ Уул ухаан салбарыг бол шууд төр 40 мянган ажлын байр нь шууд харж болохгүй. Нэг ажлын байр би болох цаана 10 ажлын байр болж байгаа. Жишээ нь 5 7 гоор ярил л да. 5 7 гоор дээр бол нийтдээ 2000 орчим хүн тэнд зөвхөн одоо Монголын майнинг корпорацны уурхаа дээр ажиллаж байна. MMC Energy Resources уурхаа дээр. А гэтэл цаана тээвэр болон кемпинг, кейтеринг хангах нэлүүлэлтэй нь 10 мянган хүн шууд бусаар ажлын байр бий болж байгаа хгүй. Оюу талгуу дээр 3000 орчим шууд ажлын байр байгаа. 14-аас 15 мянган хангах нэлүүлэгч ажиллаж байгаа. Ингээ бодоход нь үржүүлэгч нөлөө нь бол өндөр байгаа юм аа. Ер нь бол бусад улс орно. Жишээ нь Австралийн жишээгээр харахад Австралийн 100 мянган ажлын байр бий болоход 500 мянган шууд улс ажлын байр бий болдог гэж байна. Яг энэ тээвэр дэд бүтцээс хангах нэлүүлэлттэй холбоотой. А Монголд бол нэг ажлын байр бий болоход доор хайж 8 8 хүн нэг ажлын байртай бий болоход үржүүлэгч нөлөө илүү байна гэсэн ийм судлаа бол олон улсын байгууллагууд гаргаад байгаа юм аа. Тэгэхээр уул урхаг битийн шууд ажлын байрын дүгнэчээ шууд бусаар бидний нүдэнд харагдахгүй байгаа тэр эдийн засгийг үзүүлж байгаа нөлөө чинь асар өндөр байгаа юм аа. Тэндээс орж байгаа орлого чинь энэ аялжуулчлалын потенциалыг хөгжүүлэх тэр нис сонгоцны буудлыг барих тэр төсвийн одоо орлогыг бол бүрдүүлдэг юм аа гэдэг манай хат хүн бас ойлгох хэрэгтэй. Уул урхайн орсон энэ мөнгийг ямар нэг хэмжээгээр та Дубайг ярьдаг тийм арабууд 
бодлох тойгоо аяж үүчсэн одоо том охон төв болчлоо шүү. 50 градусын халуунд шилэн дотор цаны баз өрчөөд шүү тийм. Тэгээ энэ мөн хөрөнгийг Монгол шиг оронд аяж үүч руу ямар маягаар явуулсан дээ гэж та бодож байна. Бид бол яг тийм дубаа шиг аяж үүчлэг хөгжүүлэх боломж байсан нэг үйл байсан. А гэхдээ тэр болцсон бол улс төрийн одоо үйл ойлголцоо л илдэв одоо шидээр энэ том төслүүдээ гацаадаг, хэрэлдэдэг, хилцдэг хооронд үйл ойлголцсон иймэрхүү одоо бодлоггүй алхмуудаасаа болоод алдчих чадаг. Би ганцхан жишээ хэлж болно. 2009 онд томлогон төслийн төмөр замыг хувийн хэвшил өөрийн хөрөнгөөр байж байгуулахаар ажиллаж байсан. А гэтэл бол бол дараа нь төр төрийг болааж аваад төрийн мөнгөөр зээлээр шийднэ гэж авчихсан. Тэгээ өнөөдөр нэг километр төмөр зам байсан юм байна. Энэ төмөр зам 2009 онд орцсон бол бол гашин сухаатаас таван толгойн төмөр зам орцсон бол бол жилдээ 20 сая тон баяжуулсан кокшох нүүсийг тэвэлх болцсон байсан. Бид нар өнөөдөр 5 жил алдаж асууж байгаа. 2012 онд гэдэг чинь ашигтанд орцсон байх хэвээр. 5 жилийн 20 сая тон нүүрс 100 сая тон нүүрс борлуулах боломжийг алдсан. 1 тон нүүсийг 100 доллараар бодоход 10 тэрбум доллар 10 тэрбум долларо юу хийж болох вэ? 10 тэрбум долларо тэгээ Дубайд бариад байгаа барилгыг бид энд барьж болох байсан. 10 тэрбум долларо бид өнөөдөр байгаа залуучууд та бүхнийг бүгдийг гэр орон суулцтай болох байсан. Гэр хоролд өнөөдөр 250 мянган хүн амьдэрдэг. Энэ хүмүүсийг дундчаар 2 өрөө байранд 83 сая төрөний үнтэй 2 өрөө байранд оруулахад 8.4 тэрбум доллар хэрэгтэй. Цаана 1.6 тэрбум доллар үтэн. Төмөр замаа 1 тэрбум доллар нь байна. Цаана 600 сая доллар үтэн. Та нарыг бүгдийг ч Ямар ч зардалгүйгээр гадаад улсуудад сургалтанд явуулах энэ болцоог алдчих чадаг юм. Бид нар боловсруулах бол болцоог алдсан. Аялж уушлах хөгжүүлэх болцоогоо бас би алдсан гэж бодож байна. Тэгэхээр ирээдүйн дубааг босгох, ирээдүйн аялж уушлах босхын төлөө өнөөдөр бид нар алдаа гарах хэрэгтэй юу гэдгээ бид нар өөртөө асуух хэвээр. За. За тэгэхээр та хоёр маань хоёр чухал салбар яг юу юу болж юу болох вэ ярьж байна. Тэгээ би гэхдээ бид нарын өнөөдөр ингээ зоригтойгоор хэлж байгаа юм нэг гэхээр одоо сая цэвэтрэр хүмүүс асууж байна л да. Заавал сүргүүлж энэ хоёр салбар мөн юм уу биш юм уу. А гэтэл аялж уучсын салбарыг өөрийн юм хөгжүүлэх маш их боломжоо бид өөрөө өөрөөр нь хөгжүүлчих боломжоо ашиглахгүй байна гэж та ярьж байна тийм ээ. Тэгэхээр энэ талаас аа энэ талаас авах засаглаласа болоод бид нар бас дараагийнхаа аялж уучаад ч юм уу сая боловсруулыг ярьж байна. Энэ боломжууд алдаад байна гэж ярьж Энэ бол өнөөдрийн одоо факт нэ. Тэгээ факт өнөөдөр юу болж байгаа ярьж байгаа. Тэгэхээр миний дараагийн асуулт юу байна гэхээр за ингээд аялж уулч дээрч гисэн, уул уурхад ярьж гисэн, онгоц хэргэлд юм байна. Хүмүүс ирдэг юм байна. Тэгээд одоо та төрөө ярьж шьт. Бид нар одоо байгаа зорчих шэргэлтээ хоёр дахин нэмж чадах юм бол нисгийн хаан тог одоо ингээд одоо өнөөдөр нэг 7000 гаруй нисэг байгаа биш. Тэ нийт нисдэг. Тэ тэгээ энийг чинь одоо ингээд таны ярьсан тэр жуулчдын хаан тав хоёр дахин нэмье гэж үзэх юм бол бол одоо бид нар 440 50 мянга энийг нэг сая хүн авья гэж бодъё л те хаг сая хүн авдаг гэхэд бүтэн сая хүн авдаг. Тэгэхэд энэ нисгийн тог зөндөө олон нэвтрүүлэг хэрэгтэй байдаг. А гэтэл тодорхой нисгүүд чинь зөвхөн тим тим авиа компани хийнэ гэж заатсан байдаг. А мятыг хувьчил яа эсвэл бол хувьчлагаас өмнө энэ замыг юу монополийн болчё гэж яхаа одоо ингээд мят одоо энийг дийлэхгүй штэ гэж яриад штэ. Тэг энэ энэ дээр та яаж харж байгаа? Олон аялж уучлах хөгжүүлэхийн тулд бид олон нислэг хэрэгтэй байна. А тэр олон нислэгийг манай 3 онгоцтой 6 онгоцтой авиа компани хийхгүй байна гэж байна тий. Тэгэхэд бол яах хэвээр. Ер нь өнөөдөр Мят төрийн өмчд компани а нислэгийн тоо хийж гаргадаг бол за ажиллаж байгаа хүн бол ойролцоогоор нэг 800 орчим хүн ажилладаг. А Мят компани төрийн өмчдөө компани учраас тэр 800 хүнийг одоо ажлын байртай байлгахын тулд Мят компаниг одоо орлогтой байлгахыг бол Монголын төрөх зэрэгж болохгүй. Монголд ирж байгаа жуулчдын эрх жуулчдын тог аль болох нэмэгдүүлэх ямар гарц байна гэдэг талаар нь харах хэрэгтэй. Тийм учраас миний хэлэгч байгаа зүйл юу вэ гэхээр агаарын тээврийн салбарыг либералчлах хэрэгтэй. Либералчлах уу либералчлахгүй юу гэд бас танаа нэг дугаар тийм итгэлсэн юм болж ирсэн. Би бол либералчлах хэвээр гэсэн байр суурьтай байдаг. Яаж либералчлах хэвээр юм гэхээр Мятыг Мятын тэр монопол байдлыг халах хэрэгтэй. А Монголд агаарын тээврийн нислэг үйлдэл гэж байгаа Эжиана гэсэн солонгосын агаарын тээврийн компани байдаг. 80 орчим одоо агаарын хөлөгтэй гэж байгаа. 
Айр Астана гэд Казахстаны агарин тэврин кампан байгаа. Бас гучарч магарин хүлэгтэй. Эн агарин тэврин кампан үүдэй нэсэг болцаг ханг хэрэгтэй үйж. Туркэш айрбэйс Монголд нэслэхэг гэд элэн хэдэн жил болуу. Туркэш нь нэслэхэн тоог дандаа хэзгаарлдаг. Долу онг таунзон жуулч Туркиш том онгцоор одоо байгаа шиг харьцангуй жижиг 7 37 онгцоор биш илүү том 300 хүний багтаамжтай онгцоор 6 цаг Истанбул, Улаанбаатар хоёрын хооронд нислэг хийх юм бол Европоос эргэж уурсны тоог миний тоос жагаар дор хайж 2-оос 3 дахин нэмэгдүүлэх болцоод энэ болцоог олгоо чи зөвхөн миад компаниг одоо орлогтой байлгахын тулд улсын үйлдвэрийн газрыг орлогтой байлгахын тулд Монголын аялал жуулчлалын салбар нийт монголчуудын эрх ашигыг одоо одоо хаашиг хаалт хийж болохгүй Монголын төр энэ дээр одоо яралтаа арах хэмжээ авах хэрэгтэй гэж бодож байгаа. Ер нь яг хөө зүгээр наран батртаа санал ирж байгаа зүг төр зарим зүйл эдийн засгийн хөгжилд аль хэдийн одоо явуулах болцоо нь одоо ингээд алдаж байгаагийн нэг жишээ энэ агаарын тээврийн салбарыг либералчлахгүйгээс болж байгаа юм аа. Мят нь өөрөө Монгол улсын аялал жуулчлалын салбарт хамгийн хамгийн чухал хөв нэмэр оруулагч биш өөрөө сад болгоч болчоод байна. Энэ байдлыг халя гэсэн санаатай. Тэр мятыг тэрвээ орлого нь алдаад болохгүй байвал Айл жуулчлаас олсон мөнгөөр төртэй төргөө субсиди өгөх юм чинь тэр субсидиараа мяти гавал алдагдалтай ч гэсэн баяраа тэгээ бусын нисгэж болох тийм аа. Ер нь заавал алдагдалтай бизнесийг барих алгүй шүү дээ. Алдагдалтай бол тэр байгалийн шалгарлаараа явах хэвээр гэж бодож байна. А мэдээж хувийн хөвшил чиржүүлээд хөвчлөөд явах юм бол харин менежмент нь сайжраад илүү өөр ашигтай ажиллах болцоо бүрдэх бүрдэнэ гэж би харж байгаа. За. Яг энэ утгаараа яг би та төрөө засаглалтай холбоотой ярьсан. Уул уур хайлж гэсэн олох бол бүх боломж нь багдаад төрийн баахан уул уурхан компани байгуулсан. Би баруу бүгдээрээ алдагдалтай. Тэгээд энэ энэ тал дээр та бас энэ жишээвэл бас либерачлах тухай ярьж шээ. А Монгол ч уул уурхан компани гэдэг төрийн компаниуд байгуулаад ихэлж шээ. Энийг та ер нь яаж харддаг? Орлогоо нэмэгдүүлэх талаасаа. Тэг бид 1990 онд ардчилсан одоо нийгмийг чөлөөт зах зээлийн одоо эдийн засгийг бол бол буцдгүйгээр одоо сонгоцгоосон. За яг хүний эрх одоо хууль эрх зүйн орчны хүрээнд хүний эрхийг хамгаалах за бид эрх чөлөөгөө идлэх энэ төр асуудал дээр бол бол харьцангуй дэвшил гарсан байж магадгүй магадгүй зарим талаар хэтрүүлэн одоо хэрглэж ийж магадгүй гэж би бодож байгаа. Гэхдээ эдийн засгийн эрх чөлөөг бид нарт өгсөн үү гэвэл өгөөгөө. Эдийн засгийн эрх чөлөөг яагаад өгөөгөө вэ гэдэг чинь энэ эдийн засгийнхаа сувь салбар болсон уул урхан салбараа либералчлаг үтэл холбоотой. Өнөөдөр төрийн бүх том компаниуд төрдөл байгаа. Тэр үтэл өнгөтэй өөдтэй явж байгаа баг хуу хэвшлийн компаниудыг нийгэмшиг тухай асуудал ярьж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр ч одоо бид 90 оны өмнө тавьсан тэр зорилт руугаа тэндээс ухраад байна уу яагаад юм гэдэг асуудал. Өнөөдөр эрдэнтийн хөвчл байна. Яг одоо болж байгаа процесс дээр эрдэнэс таван толгой компани одоо хувьцааг хөрөнгийн биз дээр арилжаалах олон нийтийн хяналттай болгох, засаглалын тунгалаг болгох энэ асуудал бас яригдчих юм аа. Төрийн өмчд компани томрох тусма арилтай тэмцэх газар илүү их олон хүний хүлээж авч үйлчлэгэн улам өргөжөд байгаа юм аа. Төрийн өмчд компани томрох тусма өнөөдөр эдсэн уусан хэрэгээ шалгагдаж байгаа хүмүүсийн тоо өдөр тутам гарч ирж байна. Эрдэс таван толгой компани дээр 10 жилийн түүхэнд очсон бүх захирлууд нь авилтай тэмцэх газар шалгагдсан. Нэг хоёр нь шоронд явсан штэ. Өнөөдөр эрдэс таван толгой компани дээр Маш үнэлтэй яригддаг зүйл бол 2011-аас 2016 оны үед ялангуяа би энэ хугацааг бол тотгоод хэлж байгаа шүү. 16 оноос бол харьцангуй гайг болсон. Энэ хугацаанд 1 тон баяжуулсан нүүстэй тэнцгүүц хэмжээний баг түүнээс илүү чанартай нүүсийг 30 долроор зарсан байдаг. А гэтэл хажууд нь хувийн хөвшл бол 100 долроор зараад явж ирсэн. Энэ зөрүү 70 долроор хайдсан бай. Энэ зөрүү 70 долроор бол нөгөө төр бол гайхалтай зүйлээ. Төрийн өмчд компани арт өмнөхөө байлыг удирдна гэдэг тэр хүмүүсийн харман дорсон байх гэж бодож байна. Тэм учраас маш олон дарга нар бол бас шалгагдаж ингэж явж ирсэн. А өгтөө бол энэ зөрүү 70 доллар өнөөдөр бидний ногдлаа шиг болоод ирсэн байх хэвээр. Өнөөдөр 2.5 сая иргэн өнөөдөр энэ компани одоо хувьцаа гэмжиж байгаа шүү дээ. Гэтэл өнөөдөр ногдлаа шиг авсан уу аваагүй. Тэгэхээр энийг энэ бүтэхгүй зүйлийн задлахын тулд өнөөдөр энэ компаниг хөрөнгийн бэрж дээр гаргах хувьцаагийн чөлөөтэй арилжаалах Мэн долоор хувьцааны одоо арилж байгаа засаглалаара бид нэр дамжуулж энэ компани одоо энэ үл бүтэх юмнуудыг бол иргэний оролцоотойгоор хянах энэ нөөц болцсон нэгдэнэ. Ингэжээж дараа дараагийн төрийн өмчд компаниудын одоо үлгэр жишээ одоо хувьцаа компани болгох, нээлттэй компани болгох, сайн засаглалтай компани болгох юм нь бол явах юм байна. Тэгээ энэ хүлээлт бол байгаа юм бэлээ. Би дөнгөж өчигдөр 
дотор 1070 хувьцааг арилж байгаа групп гэдэг нээсэн. 40 цагийн дотор өнөөдөр 85 мянган гишүүнтэй болчиход байгаа. Магадгүй та нар бас илсэн байж магадгүй. Тэгээ энэ чинь бид бас хүчээ нэгтгэж чадж байгаа. Ард түмэн өнөөдөр бас ойлгож байгаа гэдгийг бас харуулаад байгаа юм л та. Ер нь нийт бол 2.5 сая хүн хувьцаа эзэмшиж байгаа тийм ээ. 2.5 сая хүн хувьцаа эзэмшижсэн. А гэхдээ энэ хувьцаа нь бол хаа нуугаа нь мэдэгдэхгүй байлаа шүү дээ. Тэгээ өнөөдөр эрдэнэс тамтлаг компани чинь эрдэнэс тамтлаг хэхээ ка гэдэг нэртэй явж ирсэн бол хувьцаад компани гэдэг нэртэй явж ирсэн боловчиг энэ чинь хэхээ кагийн дүрмээр яваад хаалттай хүрээнд 8 эсвэл улс төрийн томилгоо очсон хүн одоо уйдрлагаа аваад ингээд яваад байсан. Ард түмэнд бол мэдээллийг санхүүгийн мэдээллийг үйл ажиллагаа мэдээллийг хаалттай явуулж байсан. За одоо одоо байгаа уйдрлагууд нь бол бас харин бас харьцангуй өөрч шинжилт хийгээд байгаа. Ямар ч байсан бидний эзэмшиж байгаа 2.5 сая хувьцааг бол 2.2 их найдаар үнэлээд эрдэнэс тавнтлагын тайлан баланс та бүхний нэртэй ингээд нэг нь 1072 хувьцаа нэг чинь 933 нийт нэг сая төгрөний үнтэй хувьцаа гэж юм бол компани одоо баланс дээр сая 4 сарын 20-нд л бүртгэсэн байгаа. Одоо дараагийн алхам энэ зундаа багтаад энэ эрдэнэс тавнтлаг компаниг дотоодын хөрөнгийн бэрж дээрээ бидний хувьцааг ингээд чөлөөтэй арилжаалдаг болох энэ юм руу нь бол бид нэр олон нийтлэлээ шахсан юм билээ. Тэгээ энэ дэмжлэгийг бас дэмжиж байгаа тэр нөгөө 1072 хувьцааг арилжаалах групп гээд фейсбук групп дээр өнөөдөр 40 цагийн дотор 85000 хүн нэгдсэн энэ үйл явдлаа өөрөө харуулж байна гэж үзэж. Тэгэхээр бүгдээр одоо юу тодорхой болж байна гэхээр Монгол улсын за яг алийн тэргүүлхийг та бид нар одоо энийхэн дараа ойлголтоо шийдэнэ. Гэхдээ та хоёрын хилж байгаа энэ ийм их том боломжтой хоёр том салбарыг тэр тэр бүрэн хэмжээгээрээ бид ягаад ч ашиглаж чадахгүй байна тийм ээ. Энэ талдаа одоо бид монополд гэж байна. Энэ талдаа болохоор дэндүүх төр засагч болоод бүгдээр ингийн төр төрийн нэрээр одоо тодорхой групп хинаад байна гэж. Тэгэхээр за энийг бол одоо үндсэндээ ингээд энийг өөрчлөө гэдэг дээр бол хүмүүс санал нэгтэй байгаа баг. Илүү хувьчлын, илүү хяна гэдэг дээр. Тий. Тэгэхээр ингэжэж энэ хоёр ядаж хуйлангийн боломжтой бүх өнгөөр нь яв хүчээр нь явуул я. Тэгээд энэ хоёр би бинийг харилцсан хаана дэмжих нь вэ гэсэн харилцсан хаана би бинийг илүү синерги үүсгэж гэж болох вэ гэдгийг бид одоо ярьж штэ. Тэгэхээр одоо одоо би яг уу гэхээр одоо манай энэ үзэгчдтэй би асуулт өгөх боломж үгүй. Та бүхэн одоо тодорхой энэ асуудал бол тийм амархан шийдчихгүй. Бас ийм хэцүү байх гэдгийг харж байгаа. Тэгэхээр та бүхэнд одоо нэг 2-2 талаас нэг 2-2 асуулт хинд асуухаа хилээд асуулт авах боломж болгоё. Тэгэхээр одоо бид нэг хэцүү байх гэдгийг харж байгаа. Тэгэхээр та бүхэнд одоо нэг 2-2 талаас нэг 2-2 асуулт Одоо таны хэлснээр одоо ажил зуучл заавал нь уул уурхай хийж дэмжүүлж ийж тэгж ийж одоо аялжуулж цаашаа хөгжих боломжтой гэдэг байгаа. Энэ нь дээр хэрвээ одоо анхнаасаа ба аялжуулж өөрөө цаанаасаа уул уурхайгаар дэмжүүлж хөгжөөг болохоор яг заавал уул уурхайг хүлээх шаардлагатай байна. За уул уурхайн салбар 2012 онд бол супер циклийн хоёроо дээр хөвж байсан. Зис маш өндөр үнтэй байлаа, алт өндөр үнтэй байлаа, нүүрс өндөр үнтэй байлаа. За дараа нь үс зис алтны үн унсан супер циклийн үед уулсан. Ингээд 2016 оны хүртэл үлж исэн. Энэ бол уул уурхан салбарны үед ялангуяа нүүсэн салбарынхан маш хүнд үлээсэн. А гэтэл хэрвээ аялж үйлчлэлийн салбар үнэхээр одоо цаашдаа бидрийг авч явах хэвээр салар юм бол энэ хугацаанд өсөлттэй гарах хэвээр байсан. Өсөөгөө дагаад уруудад унтсан байхгүй. Тэгэхээр уул уурхан салбар өсөхөр аялж үйлчлэлд бас дагаж өсөд байгаа. Унхаар нь унаад байгаа. өөрөө уул уурхан салбар байна гэдэг харуулж байгаа. Зарим хүмүүс ярьдгээ. Уул уурхан салбар одоо гол улсыг ширгээдэг муухай одоо энийг хаагаад тэгээ бүгдээрээ сайхан мала маллаад ингээд амьдч болно гэдэг юм ярьд. Яг үнэндээ яг статистик нарийн юм харах юм бол энэ Монголын газар нутгийн нэг хувь нь хөрхгүй. За 0.6% үү гэж ярьж байгаа. Яг албан статистикаар ашигтлын тусгаар бишвэрл байгаа хөөхтэй. Ашигтлын тусгаар төв. 5.6% бол хайгуул нийтдээ нийлээд нэг 6.2 одоо 2 орчим хувь талбай дээр хайгуул ашиглалтын үйл ажиллагаа явж байгаа. Тэгээ би одоо энийг 100% гэж бодоход нэг хувийг би тэмдэглэх гэх юм бол ганцхан эмэлцэг болно шүү дээ. Тэгээ уул уурхай хаана ямар аялжуулалтын газрыг будлаж аваад тэгэхгүй юу тэгээ тэгвэл яагаад уул уурхай залуугийн асуудал тэгвэл яагаад уул уурхайд хүмүүс тийм одоо ганцхан хувь нь тийм жижигхэн цэгдэх яагаад хүмүүс тийм дургүй байна. Яг дургууга шалтгаан нь би бас олсон. Би Twitter-эрээ нэг санал асуулга явуулсан. Уул уурхан салбараас аль 
аль бид салбарын хаавал та дэмжих вэ гэж. Тэгээ алт зэс нүүс гэдэг явсан. Тэгсэн чинь алтны салбарыг ерөөсөө 78 хувьтай хаахан зүтэй гэж үзэж. Бас дахиад асуусан. Аль салбар нь илүүтэй байгаль усныг бохирдуулж байна гэж. 98% нь алтны салбар гэж хариулж. Тэгээ ягаад алтан дээр хүмүүс ингэж гачлагдлууг өгөөд байна гэд. Эргээд статистик судалгаан дээр буугаад ирэхэд өнөөдөр хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн 55% ажилтны тусгай зөвшөөрлийн 45%. За нийт олгогдсон хайгуул ажилтны тусгай зөвшөөрлийн баг 50 орчим хувь нь алтны салбар дээр байна. Гэхдээ энэ салбараас бол бид 21 22 тоо нь алт албаруулж байгаа. Уулархан салбараас нийт 1.7 их найдын орлог уусад төвлөрүүлдэг. А гэтэл 80 тэрбум төргийг л жишээ нь 17 онд энэ салбараас бүхэл бүтэн энэ олгогдсон хайгуул ажилтны тусгай зөвшөөрлийн 50 хувь гэжэлчээд 4.6 хувьд нь хүрэх Та барны 6 хувьд нь хөрхгүй хэмжээний орлогыг л нөлөөлж чадсан байгаа хөөхтэй. Хамгийн хариуцлага гүйз бол уул уул урхан салбар дотор хавдар нулчаад байгаа салбарын алтны салбар болчиход байна. Нөхөн сэргэлтэй муу хийдэг, хариуцлага гүй байдаг. Энэ юм чинь өөрөө уул урхан салбарыг үзэн ядах юм бүн төлөхэд байна. Энэ төлөхцөн юм чинь хавдар нь дамжиж явж байгаад оюу толгой муухай, таван толгой муухай гэдэг юм руу орчиход байна. Тэгэхээр магадгүй одоо манай уул урхан салбарынхаа бодлого тодорхойлогчд бол Яг энэ хавдрыг эмчлэх шиг гэж бийлэх гэж байна. За. За өөр юм араас болж байна. Болно. Тэр залуу яа асуулт энэ зүгээр миний байр суурь юу юм гэхээр ер нь аялал жуулчлалын салбар хөгжлийн тулд уул урхан салбарын хөгжлийг бас хүлээхийг хүсэхгүй байгаа. Ер нь бол уул урхан салбар төрөөн бас хэлсэн. Уул урхан нэг л төслийг хөдлөхийн тулд Монгол улсын одоо төр бүхний тэр маш олон жил ярддаг. Маш олон жил хугацаа алддаг. А энэ нэргээ дахиад аялал жуулчлалын салбарыг хөгжүүлэх гээд 30 40 жил алдахыг бол хүсэхгүй байгаа. Зөвөр бусад тэр төрөн бид урдсан дээр Албани, Армени, Мьянмар гэсэн улсуудын жишээг харахад тэд нар өөл урхан салбарыг ашиглаж аялал жуулчлалын салбарыг хөгжүүлэх юм аа. Тэд нар харьцангуй либерал бодлого явуулаад гадаа зах зээлд үү таалга чөлөөтэй нээж чадсан учраас жуулчдын тоог их хэмжээгээр нэмэгдүүлж тэрийгээ дагаад нэгэн зах зээл нь байгаа учраас юм органикар үсэх болцоотой байд юм аа. Хувийн хөрөн горуултууд цутгаад ороод ирчд юм аа. Ийм байдлаар аялал жуулчлал өөр өөрийгөө хөжүүлээд явах болцоо бүрднэ. Аа сайхан бас нэг японы жишээ би уншиж гисэн. Шинзо Абэгийн засгийн газар аялал жуулчлалын хөжүүлэх одоо тодорхой бодлого явуулаад 2012 онд 8.3 сая жуулчлалын Япон улс хүлээн авдаг байсан юм. Өнгөрсөн онд 3 хүн жилийн дараа нийтдээ 19.8 сая буюу 2-оос илүү дахин одоо хэмжээгээр эрдэг жуулчлалынхаа тоог нэмэгдүүлсэн байна. 2025 он гэхэд эрэн тоогоо 40 сая, 30 он гэхэд 60 сая болгоод нэмэгдүүлнэ гэсэн ийм төлөвлөгөөтэй ингээд ажиллаад явж байна. Аа төрөн бас ярьж ирсэн. Ер нь уул урхан салбар үржүүлэх нөлөөтэй гэж байгаа. Аялал жуулчлалын салбар тэрнээс жил юу бас тутахгүй үржүүлэх үржүүлэх нөлөөтэй. Дэлхийн аялал жуулчлалын байгууллагын бас нэгэн тооцоо харж явахад нэг жуулч нь а яг тэр жуулчлалд оролцож байгаа нөгөө багц аялалын үнээсээ 3-аас 4 дахин илүү мөнгийг ямар нэгэн тийм бараа бүтээгдэх хүн шопинг хийхэд худалдан авах зарцуулт юм байна. Тэгэхээр Монгол иржиг байгаа жуулчний тэр одоо дэлгүүрээс худалдан авах гэх супермаркет зарж байгаа тэр мөнгө бас тэр аялал жуулчлалын тоонд тооцогдохгүй байгаа юм аа. Аялал жуулчлалын эдийн засгийг оруулж байгаа орлогыг хэдхэн одоо тэр яг тэр салбар тайлж байгаа бизнес үүдийн орлогоор тооцоод ингээд жижигхэн харагдаад байгаа юм ба. Яг өндөө бол эдийн засгийг оруулж байгаа хөв нэмэр нь асар ихэ гэж минь эмчлэх гэсэн. Тэр Солонг суд танайд хорхог гэж хаал байна гэж яриад байхаа. Тэгээ тэр нэлээд юм нэр хүндтэй болцсон болтой. Тэгээд хорхогоор нэг дайлуулсан хүн ахаа тийм юм идмээр байна гэдэг байна. Гэтэх юм бол түүднгөө хоньо бид нар одоо хонь гаргана гэж яриад байна гэдэг шага экспорт нь тий. Тэрний орнд энийгээр хорхог хэвэл ямар үү? За Монгол улс 67 сая малтай гэж байна. 67 сая малтай боловч Монгол улс энэ мал ажих хугаасаа гадаа зах зээл дээр гаргаад орлого болж байгаа баг байхгүй. А нийт нэг одоо цөөх нь ол урын цанц гаргаж байгаа гов компани бусад бас ноол урын үлдвэрүүд байгаа эндээс орж байгаа орлого нь одоо уул урхан салбарын орж байгаа орлого та харьцуулах юм бол өчүүхэн жаахан одоо нэг 20 сая 30 сая 40 сая орчимд ол дөрөв би бол нарийн тоог нэг энэ дэр олж харсан гоо мэдэхгүй байна ийм орлого ордог юм а би түрүүн хэлсэн ер нь бол гадаадын жуулчлалд бүх юм экспортлох болцоог аялал жуулчлалын салбар олгодог өөр нь хэлвэл хонны махаа бид нар японд гаргаж чадахгүй байгаа германд гаргаж чадахгүй орос гаргаж чадахгүй байгаа Тэр германуудыг, орсуудыг, япончуудыг авчраад энд нь худалдах болцоог жишээлбэл тэр хорхог жишээ нь олгож байгаа юм аа. Хорхог бол одоо Монголын аялал жуулчлалын үйлчлэгээний нэг тийм одоо уламжлалт юм тансаг хаал гэж тооцогддог болсон. Тэгээ нэг жуулчнд бол нэг одоо порц хорхогийг ойрлцоогоор нэг 15-аас 20 доллар зардаг. Нэг хоньыг одоо за нэг 25-аас 30 хүнд 
одоо нэг хорхогны парц болгоод өөх болцоо та ингээд үржүүлээд бодох юм бол нэг 450-аас 500 долларар нэг хоног зарчиж байгаа маа тэг ийм болцоог бас ийм одоо жишээ жишээ 50 долларар авдаг хоног ингэж одоо жишээ үр ашигтайгаар аялал жуулчлалын салбарт аялал жуулчлалын зах зээл дээр борлуулах болцоог энэ салбар олгож байгаа маа гэж 50 долларар авсан хоног 70 долларар юм уу 80 долларар экспорт нь гаргаснаас хэрвээ гаргаж чадвал хэрвээ гаргаж чадвал Тэгэхээр маш их өөрөнд авчраад 7 5 дахин 6 дахин юу хоол юу юу ашиг ол яг гэж хэлж байна тийм ээ тийм тийм боломж байгаа байна за яг ийм арга замаар аялал жуулчлал хизээч явахгүй бүгд бүтэхгүй за бид нар аялал жуулчлалыг хөгжүүлж болчих байгаа бол тансаг зэрэглэлийн Монгол ирээд одоо 1000 доллар 2000 доллараа зарчдаг нэг хоногтой тийм чадвартай жуулчлалыг татах тэр зах зээл рүү л бид нар явах хэвээр гэтэл дэлхийд дээр чинь яг өнөөдөр Монголыг юу гэж харж байна гэхээр зам дэд бүтсэн хөгжөөгөө нэг зэрлэг маягийн тийм газар очих гэж байгаа тийм экстрим жуулчд нэр өгдөг байхгүй. Энэ экстрим жуулчд чинь 100 хүнд нэг л өгдөг байхгүй юу да. Тэд тийм чинь эрэхтэй мөнгө зарахгүй. Эрэхтэй зүгээр үргэлжлийн үрээд 20 доллар зарцуулал явдаг хүмүүс. Харин Монгол хамгийн 20 доллар зарцуулал баг дотоодын аялал жуулчд өрсөлдөх хэмжээний тийм байдалтай явж байгаа байхгүй юу да. Тэгээ бид ийм аялал жуулчлалыг хөгжүүлээд энэний төлөө тэр одоо а босд салбаруудтай хөрөнгө хийнэ гэвэл хөрөнгө нөхөхгүй тийм одоо нөхцөл байдал орно. А харин яг тэр одоо нөгөө бусад 99 хувь тансаглаж амрах одоо дуртай тийм хүмүүсийг бол авчрах тэр аялал жуулчлалаар бид нэр өрсөлдөх чадвараа фокуслаад хөгжүүлэх ёстой байхад гэж бодож байна. А зөвхөн тэр махны хувьд бол би саяхан Хонконд явж нэг юм харсан. Тэр юу вэ нэг килограмм мах а 50 мянган төгрөгийн үнтэй байсан. А 100 грамм мах 50 мянган төгрөгийн үнтэй байсан. Стек стекний мах одоо австралиас ирсэн. За солонгосоос ирсэн мах нь болохоор нэг 60 орчим мянган төгрөгийн үнтэй байсан байхгүй. А тэгэхээр 1 килограмм дээр нь авчих юм бол 500 аас 600 мянган төгрөгийн үнтэй болчих байгаа. За тэгэд энийг бол гайхсан байхгүй. Тэгээ Монгол өнөөдөр бид нэр хэдэн төгрөгийн үнтэй мах хэдэг үлээ 8 мянган 9 мянган төгрөгийн үнтэй мах хэдэг штэ. А гэтэл тэнд 1 килограмм махыг 500 аас 600 мянган төгрөгийн үнтэй болгож болосруул тэгээд тийчээгээд Ха бас Австралиас Хонконгт авчиад өрсөлдөж чадж байна. Энийг бол өрсөлдөж чадвар гэж байгаа байхгүй. Магадгүй энэ 500 мянган төгрөгийн үнтэй мах авчих юм бид нар итэхгүй. А тэнд бол өрсөлдөж чадж байна. Тэгвэл энэ хоно яагаад бид нар үхрээ яагаад бид нар ийм өрсөлдөж чадвараа болгож чадахгүй байгаа юм. Ийм өрсөлдөж чадваргүй сул дараа байдал чинь бас уулуурхаа тэр байгаа байхгүй. Өнөөдөр нүүсээ түүхээгээр нь зарж байна. Боловсруулаад зарж байна гэдэг чинь яг л махтай адилхан байхгүй. 30 долларын үнтэй нүүсийг боловсруулаад зарахад 130 150 доллар бид нар өрсөлдөж болж байна шүү дээ австралч шууд та жишээ нь тийм юм байдаг хөө сая бол зүгээр жишээ тийм ээ а өрсөлдөх чадваргүй байгаа малаж хог өрсөлдөх чадвартай болгож ич мэдээж бид нар дэлхийн зах зээл дээр гаргана а яг өнөөдөр байгаа одоо болцсон зүгээр гадаадын жуулчлалыг ирээд бид нар тийм зарах болцсоо байгаа хорхог гэж та ярьсаа учраас хорхог бол сарьцангуй деликаси байхгүй одоо тийм тийм тансаг зэрэглийн хоол гээд ингээд үүсэх боломжтой тэрийг тийм өндөр өнөөр зарах болцоо байна л гэж би хэлж байгаа А нөгөө талаар ер нь бол тэр аялал жуулчлалын зах зээл нэг хөв одоо тийм экстрим аялал сонирхолтой тэр нь л Монгол дэрдэг гэж босход лаа. Ер нь бол дэлхийн нийтийн аялал жуулчлалын зах зээлийн чиг хандлагыг аваад үзэх юм бол 1.3 тэрбум хүн олон улсын аялал жуулчлалд оролцож байгаа. Ер нь жуулчд яг нэг тийм тухайн улсад очихдоо тэнд тэр улсад очиж үзсэн тэр улсын өвөрмөц соёл зан заншлыг үзсэн тэндээс юм сурсан мэдсэн харсан гэсэн ийм нэг цоо шин юм үзэх шин юм одоо харах тийм хүсэл сонирхолтой авдаж ирдэг болсон. Тэгээ дэлхийн ихэнх улс орнолоо, Европын улс орнолоо, Азийн зүүн өмнөд Азид руу аялсан хүмүүс харьцангуй туршлагатай. Бас дээр нь мөнгөтэй. Харьцангуй бас одоо нас тогцсон тийм хүмүүс Монголд ирэх нь бол нэлээд тийм хандлага одоо тренд болсон тийм байдалтай байгаа. Тэгээ тэр хүмүүс бол бас мөнгөтэй. А ер нь хэрвээ Монгол одоо таалагдах юм бол бас дахин дахин ирэх болцоо одоо ийм одоо чухал зах зээл байгаа маа гэж хэлмээр байна. Тэгээ тэгэхээр энэ юуны өмнө хамгийн түрүүнд бэлэн мөнгөөр өндөр үн цэн гаргаж болох нь хүдээж нөгөө өрсөлдөх чадварыг хүлээхгүйгээ одоо байгаа бүтээгдэхүүнээр нь явуулж болно гэж та хэлж байна тийм үү тий а за тэгэл нэг нь хүлээхгүйгээр одоо бид нар одоо юу яриад нэх хамгийн түрүүнд яаж бид нар мөнгө хийх вэ хамгийн түрүүнд яаж олон ажлыг бий болгох вэ хамгийн түрүүнд яаж ядуурд бас гарах вэ гэдэг дээр голож тойрч яриад шүү дээ үнэндээ болов тийм ээ бид болохгүй байгаа юм яриала за өөр ямар асуулт байна за
Би Улс төрч одоо нэг юм халамжийн зарцуу байхгүй болохоо байж та 100% бүх хүүхдүүдээ түүний дотор тэд нэрийн хүүхдүүдээ заавал мөнгө хүний ирэхээ ялгаж байгаа гэдэг байна шүү. Би бол тэр мөнгөийг хэрвээ надад одоо шийдв гарах болцсон байсан бол хамгийн түрүүнд энэ хэдэн залуучууд бүгдийн гадагшаа сургуулийн явуутал зарцуулна. Ядаж манай залуучууд нэг сарчсан болтгоо гадаадад очиод нүдэ нэгээд ирэх хэрэгтэй. Тэгэхэд бол Монголоо ямар их хайрлана гэж Монголын төлөө ямар их зүйлийг хийх юм талаа та нар зүтгэн гэж. Өнөөдөр бид нэр энэ Монголоосоо гарч чадахгүй энэ тогоон дотор бол байгаад байгаа учраас бидний бүх зүйл сайхан юмшиг санагдаад байгаа байхгүй да. Бидний их орон гараад та нар өөр одоо байгальтай харьцуулаад үз. Хятад руу яв Хонг Конг руу яв Солонг руу яв баруун Европ руу орнууд руу яв. Тэгээд дүгнэлтэй хийцгээх хэрэгтэй. Өнөөдөр бид харьцуулт байхгүй болохоор бүх юм болоод байгаа юмшиг санагдаад эндээ одоо нөгөө тогтоол уусан өмхлийсэн байдалтай байгаад байгаа шүү дээ. Тий. Өөр ямар асуудал байна? Тайх та нэмсэн. Яг хоо зүгээр аялал жуулчлалын салбарыг одоо харьцангуй тийм либералчлах зүйл дээр нь либерал бодлого явуулаад хөгжүүлэх шаардлага дээр бас яг тэр саяны наран баатрын дурж байгаа шалтгааны бол бас хөгжүүлэх шаардлага дээр шүү. Өөл уурхан салбар дэндүү төрийн оролцоод байгаа. Өөл уурхан ямар ч төслийг хөгж одоо эхлүүлэхийн тулд төр маш их оролцдог. Төрийн бодлого тийм тогтвортой байх хэрэгтэй. Гадаадын хөрөнгө оруулалтыг татах хэрэгтэй, гадаадын хөрөнгө оруулалтыг хууль эрхцэн орчин тогтвортой байх хэрэгтэй нэг нөгөө талаар өөл уурхан салбарын бүтээгдэхүүнийг их хэмжээгээр экспортлоход бас бидний хөрш орнуудын геополитикийн бодлогч гэдэг юм уу бас нөлөөлдөг юм шиг байна. А энэ бол өөрөө энэ өөл уурхан салбарыг чөлөөтэй бид нар бас хүснээрээ ингээд өргөжүүлээд хөгжүүлээд их болцоог тодорхой хэмжээгээр хязгаарладаг. А тийм учраас аялал жуулчлалын болон энэ бусад салбаруудыг би аялал жуулчлалын салбарыг дагаад бас бусад салбар хөгжөөд явах болцоотой гэж хараад байна А бусад салбар хөгжөөд явахад бид нараас шалтгаална. Цэвэр бид нараас шалтгаална. Магадгүй Монгол хүн болгоноос а энэ салбарт эрхэлж бизнес эрхэлж байгаа бизнес эрхлэгчдээс а нөгөө тас Монголын төрөө санаална. Тийм учраас аялал жуулчлалын салбар хөгжөх болцоо байна тэр болцоог бас бүрэн дөрөв ашиглаа ч гэж хэлж байгаа. Ашиглаа гэж хэлж байгаа. Уриалж байгаа. Бүгдээрээ хинээс шамаарахгүй шууд хүн болгон оролцож болох салбар ахаад мөө гэж хэлж байна тийм ээ. За өөр ямар асуулт байна. Нэг минут цаг. За. Асуултаа. За. Аялж уулчлалын салбар маань өөрөө бүс нутгаа хөгжүүлээд явдаг. Соёл иргэншил болон бус зах зээл нийгэм тэгээд байгалийн ихтлэхийгээ хайрлаа явдаг. А тэгвэл уул ургаад талаас бүс нутгаа яаж ингээ үйл ажиллагаа явуулж байгаа бүс нутгаа ямар сайн тал үлдээдэг вэ? Маш сонирхолтой асуулт асуулаа гэж бодож байна. Яг өнөөдрийн байгаа Монголын аялж уулчлалыг ямар төвшөнд байгаа вэ би шүүмжлэлтэй хандна. Жишээ нь дотоодынхаа аялж уулчлалыг хүлээж авах хэмжээний зорлонгийн асуудал шийдэж чадахгүй байгаа шүү дээ. Та хүн бүгдэрэг хөвсгөл явуудаг болсон. Явхаар Улаанбаатарс битгэнж гараад хөвсгөлийн зам дагуу хөвсгөлд очиод зорлонгийн асуудал нойлын асуудал байхгүй учраас зам дагуу тэгээд одоо уулын мөхрөөр одоо мин тавих гэдэг ярдэг шүү дээ тий мини тавиа явцгаад байна шүү дээ. Тэгэхээр аялж уулчлалын салбар яг нэг нэг үе хэлэхэд та нэг нэг зүйлгүй нэг нэг үе хэлэхэд уул урхан салбар заавал хөгжөө тэндээс орж ирсэн орлогын аваад шингэн гэж хүлээж хэвтгэсэн илүүтэй өөстөө хөдөлмөрлөмөр байна шүү дээ. Хамгийн түүнд зорлогын асуудал шийдэх хэрэгтэй байна шүү дээ. Ядаж за уул урхан салбар зарим талаар аялж уулчлалыг хөгжүүлдэг өөрөө шууд утгаараа. Жишээ нь одоо европын орнууд герман чехэд бол Одоо дэлхийн хоёрдугаар дайны дараа үед бол нүүсний олборлолт маш их хийдэг байсан. Ер нь бол нүүсний нийлүүлэлтийн гол бүс нутгийг явах байсан. За өнөөдөр тэнд бол уул урхаа байхгүй. Дал урхаануудаа хаатсан. А харин дал урхаага хаагаад музей болгоод тавьсан байж. Европт өвцсөн хүмүүс, Чех, Германд өвцсөн хүмүүс тэрийг үзэх гэж очдог. Тэнд нь асар их мөнгө төлдөг байж байгаа. За нэг зүйл. Ирээдүйд таван толгой оюу толгой. Яг одоо байгаа таван толгой оюу толгойг бас дэлхийн одоо хамгийн модерн урхаштай хамгийн сүүлийн технологитой 
оюутлагын жишээ нь блок кевин гэдэг. Дэлхийд 3 4 компанид энийг ашиглаж чаддаг. 3 4 газар дээр ашиглаж байгаа. Энэ чи үз гэсэн уурхаачд бол мөрөөдөл өгөхгүй да. Бид нэг мөрөөдлийн яг хажууд нь байж байгаа. Тэгээ тэр хүмүүс чинь тэр мэрэгчлэлтнүүд чинь Монгол ирээд энийг үзхийн төлөө өнөөдөр зөв 1000 доллар төлөхөд бэлэн байгаа байхгүй. Энэ бэлэн байгаа манай тулгаас мэдчих байгаа. Манай тулгааг би одоо сайн санахын нөгөө Монголын майнинг гэдэг экспо зохион байгуулдаг. За тэр экспо дээр бол нөгөө сайт визит гэж хийдэг. Оюутлагаараа очдог. 5 дугаараа очдог. Тийшээ нэгстэ 500 доллар төлж очиад уурхаа үздэг. Энэ бас аялжуулсны хэлбэр мөн биз. За ер нь бол яван да. Бид бол энэ оюутлагаа 5 дугаараа дээр суурилдаад хүнийхээ толгойд юм хийж явах хэвээр. Өнөөдөр Австрали бол экспортын бүтээгт хүний орлогын харах юм бол professional services буюу боловсруулаараа дэлхийд үйлчилж байгаа энэ орлогоороо экспортын орлогын арвч гэсэн тийм. Энд тэ Канад өрсөлдөж чаддаггүй, Америк өрсөлдөж чаддаггүй, ямар ч улс өрсөлдөж чадахгүй байгаа. А Австрали бол хөдөө аж ахуй хөгжүүлсэн, уул урхаа хөгжүүлсэн учраас тэр ноу хаагаа Монгол дээрээд өөр улсад очиод үзүүлээд нэг цагийн 1000 доллараар өндөрдөг хүмүүсний явж байгаа. 10 жилийн дараа 15 жилийн дараа Монголчууд ийм болно. Манай Глоджекс консалтан компани бид манай уул урхаан зүйл хүчлэг хөгжүүлж байгаа залуучууд яг энэний төлөө зорж явж байгаа. 12 онд үү төмөрэ Австралиуд Канадад ирж манай Монголчууд зөвлөх хөгжүүлсэн уул урхаан зөвлөх хөгжлөг үзүүлж ирсэн. Хямраад явангууд офсоо хагаад бидний хаяад явцсан тэд нар. А гэхдээ бид тэднээс юм авчилсан. Өнөөдөр бид нар Монголынхаа зах зээл дээр гадаадын консалтантуудыг бол оруулахгүй ялангуяа уул урхаан зөвлөх хөгжлөгөн дээр өсөлдөх чадвартай болсон байгаа. 2018 онд бол бид нар Канадын 43 нэг цооныг 17 онд Австралийн Жорк Кодор жишээ манай Глоджекс консалтан компани бол техникийн тайлан бичээд Хонконгийн болон Торонтогийн хөрөнгөний бичт хүлээн зөвшөөрөгдсөн. Одоо хөрөнг мөнгө босгоод хөрөнгө овчд явж байна. Монгол залуучууд чадна итгээд бид нар өрсөлдөх төр орчны чөлөөтэй тавиад өгөх юм бол бид гайхалтай хар том штэ. Яг энэ шиг уул урхан салбараа хөгжүүлэх юм бол зөвхөн боловсролоос гадна. Өөр бусад салбаруудад үлдэх юм нэгтэйл гэж би хэлэх гээд байна. 10 жилийн дараа 15 жилийн дараа бүгд тэрээ яагаад өөрсдийнхөө лиг дээр тоглож болохгүй гэж Казахстанд оч зөвлөгөө өгч болно. Хятадд оч зөвлөгөө өгч болно. Орсын Бурятад оч зөвлөгөө өгч болно. Киргизд оч зөвлөгөө өгч болно шүү дээ. Тэгвэл логистик компаниуд Монголын энэ үрэмдлэгийн компаниуд зарим нь одоо Африкт очицсан үрэмдэг хийж шүү Монголчууд. Тэгээнээс ингэ яг авч үзсэн. Тэгээ та хоёрын ерөнхийдөө ярьсан зүйлүүд бол энэ хоёр салбар дээр бид нар өнөөдөр юу болохгүй байна? Юу болж ирэх гэдгийг дэлгэрэнгүү нэрэвчилж ярьлаа шүү дээ. Гэтэл нэгтгээд ингэж ярихаар бид нар бодлогын асуудал ярьж байна. Боловсруулалтын асуудал ярьж байна. Хүнээ бэлтгэх тухай ярьж байна тийм ээ. За ингээд үндсэндээ бид энэ асуудлуудыг ингээд нэлээд ийм бүрэн утгаар нь хамарч ярьж байна. Тэгэхээр та хоёртой хамгийн эсвэлд одоо бид одоо нэг 6 7 минут байна. Танд нэг 2 минут хаас ерөнхийдөө яг одоо саяын интлаасаа ярьсан уул урхайн төрүүлэх юм аа гэж байна. Энд тэ хол та одоо хааж өөрийнхөө санд байна. Яг хоо уул урхайн салбар та цэвэр эсрэг зүйл биш ус ярихгүй байгаа шүү дээ тийм ээ. Ер нь бол мэдээж аялж уучлын салбарыг уул урхайн салбарыг хүлээхгүйгээр бас аялж уучлын салбараа өөрийн хэтэрхий жижиг гэж одоо үйл ойшоохгүйгээр хөгжүүлвэл асар их болцсон байгаа гэдэг талаас нь одоо би тайлбарлаж ярьж байгаа юм аа. Ер нь бол уул урхайн салбарт оролцохоор ирж байгаа хөрөнгө оруулагчд уул урхайн салбарт одоо тодорхой хэмжээгээр консалтинг үүсгэх хийх гээд үзүүлэх гээд ирж байгаа хүмүүс бүгд тэр нэг талаар турист шүү дээ. Дэлхийн аялж уучлалтын байгууллагын тодорхойлолтоор ер нь өөрийн байнга оршин суудаг газраасаа 24 цагаас их 365 хоногоос бага хугацаагаар ингэж явж байгаа хүнийг бол жуулчин гэдэг. Тэгээ жуулчд дотроо мэдээж нөгөө амрагчд дээр нь зүгээр бизнес аялагчд гэдэг байдаг. Бид тэр Монголын майн ингээд олон улсын уул урхан хамгийн том үйлчлэл Монгол зохион байгуулдаг. Тэнд оролцох ирж байгаа хүмүүс бол бизнес туристүүд. За нэг талаар ийм байдлаар энэ хоёр салбарт ч бас одоо би винтэгээ одоо харилцан үйлчлэлтийн зүйлүүд аль хэдийн байгаа. А мэдээж уул урхан салбараас орсон мөнгийг үр дүнтэй зарцуул аялж уучлалтын салбарт хэрэгтэй. Тэгээ аялж уучлалтын салбар харин хүлээхгүйгээр өөрөө хөгжөөд явах төр болцоог бол одоо Монголын төрөөс тэгээд Монгол хүм болгоны энэ оролцоо одоо бас хэрэгтэй байдаг учраас бас энэ аялж уучлалтын салбарт хувь нөмөр оруулаач гэж би уриалмаар байгаа юм. За Монгол хүмүүс ингээд сүүлийн үед ингээд социал медиагаар харж байхад бас нэг хандлага гадны хүмүүсийг үзэн яддаг. Гадны хүмүүсийг л одоо юу гэдгийг гадны хүмүүс ирээд явж байхад айлаад явж байхад одоо амраад явж байхад ажлаар ирэх гээд дайрч тавшилдаг юм үзгээд бас их хавтгаа байна. Энэ өөрөө Монгол улсын аялж уучлалтын салбарыг хөгжөхөд бас их саад болж байна. Тэм учраас би түрүүн хэлсэн аялж уучлалтын салбар хүн бүхний үйл хэргээ хүн болгон бас найрсаг байх хэрэгтэй а тийм байж ажвс Монгол улсын эдийн засгийн хэрэгтэй юм аа гэж хэлмээр байгаа. А аялж уучлалтын салбарын эдийн засгийн үр өгөөж ус гадна бас эдийн засгийн үр өгөөжүүд асар их байгаа. Түрүүн энэ залууд орцсон. Ер нь бол бид нар аялж уучлалтын соёл 
байгаль нь өөрөө аялж уурсны бүтээгт хүн байдаг учраас энэ салбараас мөн олохын тулд бид нар энийг хамгаалт юм аа хайрлт юм аа улам их хадгалж хөгжүүлэх тийм одоо шаардлага бий болд юм аа нөгөө талаас гадаадын жуулчлаар дамжаад бас манай хөдөө ор нутаг хамгийн асгадмал хязгаарт одоо хөгжил очд юм аа одоо юу гэдгийг соёл иргэншил очд юм аа төрөн дэр жорлонгийн тухай дурж ин тодорхой хэмжээгээр аялж уурсны баазууд өөрийнхөө хүчин чадлын хэмжээнд авдаг жуулчныхаа хэмжээгээр бас тэр нөгөө боловсон жорлон одоо усан дорх газар энтрийг бий болгоод явж байгаа хөвсгөлийн хангахад баян үйлгийн сумд ховдын сумд зүвхэн аялал жуулчлалын одоо үйлсгээний газруудал энийг чинь анх удаа хийсэн шүү дээ сумууд байгуулагдаад одоо 80 жил 90 жил эхнийх нь 100 жилийн тэмдэглэх гэж байгаа ч гэсэн тийм зүйлийг би болгоогүй байсан юм аа аялал жуулчлалын салбар бас богино хугацаанд би болгож болгож байгаа маа гэж юм ч хэлнэ за баярлаа за та хааж юу гэж хэлмээр вэ тэгэхээр яг харахгүй бидний мөрөөдөл бол дубаа байх хэвээр байна байгалийн одоо шавхдаг баялга шавцгүй баялал хөрүүлэх нэг хэлбэр бол энэ аялж уулчлал. Дараагийнх нь бол боловсрол их мэдэндээ тийм үү. Боловсролоо аялж уулчлалаа хөгжүүлсэн байхад бол Монгол улс урт хугацааны докторттой савлгаагүй тийм юу хөгжлийн одоо үндэс суурь тавих хэвээр. А гэхдээ энэ бүгдийг хийхийн тулд үндсэн суурь салбар уулуурхайгаа өгүүлсгэж бол би төгч ямар ч боломж үү юм байгаа маа. Тийм учраас залуучууд маань манай Монголын арт түмэн энэ орлог олж байгаа биднийгээ тижээж байгаа дараагийн боломжсон боломж боломжсон хүнд олж өгч байгаа энэ салбараа зөвөр ойлгоод дэмжээрээ уурхаачд бид нар чинь бас нэг талаараа салбартай хайртаж нөгөө талаараа бас салбар дотор байгаа болохгүй бүтгүй байгаа юм да бас шүүмжлэлтэй хандаж чаддаг улс удаа за яг үнэхээр юм бол бид алсын хараатай улсаа хөгжүүлээ гэвэл 10 жилийн 20 жилийн төлөө гарах хэрэгтэй хизээ бид дубаа болох юм гэдэг өнөөдөр тодорхойлох хэрэгтэй Дубаа болохын тулд өнөөдөр уулуухан салбараа яаж хөшөөрөгдөж явуулах юм бэ гэдэг өнөөдөр бид ямар нэгэн улс төрийн талцал хилцэлгүйгээр Монгол хүнээ бодоод их орноо бодоод хийх хэвээр гэж бодож байна. Залуучуудтай амжилт хүсье та бүхэнтэйгээ бас тулгатайгаа өнөөдөр ингээд хилцүүлэгт оролцоход их сайхан байна. Баярлалаа жагаас яхаа ха. За баярлалаа та бүхэн тэгэхээр ерөнхийдөө бол ингээд дүгнээд хийхэд бол аялж уулчлалын салбарыг бол ер нь болохгүйгээр томоохон потенциалны өөрийгөө аваад явах том салбараа гэдгийг өнөөдөр бид ойлгож харлаа. А мэдээж өнөөдөр уул уурхайгүй байсан бол өнөөдрийн бид нэг Монгол улсын тансаг хэрэглээ. Чи то 25 жилийн өмнө юу байлаа тийм ээ? Картын бараатай байсан шүү. Талах авах гээд 20 26 жилийн өмнө саяхан нэг картны зураг гарцсан байсан. Энэ аль одоо нэг шил арих хоёр шиг талах хөө гэж болно тэргээд бичсэн. Тэгэхээр өнөөдрийг бид нар хурч ирсэн зүйл бол бид уул уурхайгаа төсөөлөх аргагүй тийм ээ. Тэгэхээр өнөөдрийн гол ярилцах нь бол алин мундаг алин сүрхий гэдэгтэй биш. А энэ яагаад харилцсан бэ вэнийг нөхөд урагшаа явахад болдог юм бэ. Тэгэхэд юу саад болж байгаа бэ? Засаглалтай холбоотой. А хүн болгоны хувийн хичээл зүтгэлтэй холбоотой. Ойлголттой холбоотой ямар асуудал байгааг бид ярилаа. За юу ч гэсэн бид нар ардчилсан орны эрчлөөтэй иргэд учраас эн үндэсний олон нийтийн телевизээр асуудлыг бид ил тодор ингэж тавьж ярьж ер нь асуудлыг ярьж ийж хийдэг шүү дээ. Ялангуяа мэдээлэлтэй судалгаатай ярьж ээж л шийдвэл гарна. Мэдээлэлгүй, мэдлэггүй яриа бол хэрүүл болдог тийм ээ. Тэгээ энэ утгаараа манай мэтгэлцэн энэ Монголын эдийн засгийн хөгжилд бас тодорхой хувь нэмэр оруулах үед санаа бодол гарсан гэж үзэж байгаа. цааштай ч гэсэн бид ийм тодорхой сэдвүүдээр ярина. Тэгэхээр өнөөдрийн манай мэтгүүлэгт орж ингэ бэлдэж тоо баримттай судалгаатайгаар өөрсдийнхөө үзэл бодлыг илэрх хийсэн хоёр оролцогчтой бүгдээр талархаж алга ташиа. За ингээ орой ирж та бүхэн манай шууд нэвтгүүлэгт оролцсон залуучууд их баярлалаа. Манай нэвтгүүлгийн шууд үзэж мөн фейсбүүкээр шууд харж зөндөө олон твиттерээр мессеж өгсөн санал бодлоо илэрх хийсэн бүх үзэгчид та бүхэндээ тадрахж байна. Та бид нар ер нь ярьж байж л бүгдээрээ ярьж байж л зүг шийдвэр гарна шүү дээ. Их баярлалаа та бүхэндээ. Баярлалаа.